ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பாருடைய ஐந்தாவது விதி உங்களோட ரெப்புடேஷன் ரொம்பவே முக்கியம் உங்களோட உயிரை கொடுத்தாவது உங்களோட ரெப்புடேஷனை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கணும் ஏதோ ஒரே ஒரு விஷயத்தை வச்சு பவர் அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ரெப்புடேஷன் தான் ரெப்புடேஷன் இல்லைன்னா பவர் இல்லை ரொம்பவே சிம்பிள் இதை இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் சைனாவில் நடந்த ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை பற்றி பார்க்கலாம் கிபி இரநூத்தி ஏழுலேருந்து கிபி இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு தி கிரேட் வார் ஆஃப் த்ரீ கிங்டம் அப்படின்ற மிகப்பெரிய போர் சைனாவில் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ ஒரு நாள் ஷூ கிங்டம் உடைய ஆர்மி ஜென்ரலான சூகோலியாங் தன்னோட ஆர்மியில் பெரும் பகுதியை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தொலை தூரத்துக்கு அனுப்பி வச்சிடுறாரு தன்னோட கூடாரத்தில் வெறும் சில நூறு படை வீரர்களோடு அவர் இருக்கும்போது ஒற்றன் ஒருவன் ரொம்பவே அதிர்ச்சிகரமான ஒரு செய்தியை கொண்டு வரான் சீமாயி தன்னுடைய ஒன்றரை லட்சம் படை வீரர்களோட ஷூ கிங்டமை நோக்கி படையெடுத்து வராரு அப்படின்றது தான் அந்த செய்தி சூகோலியாங்கு தெரிஞ்சிருது கண்டிப்பாக இந்த சண்டையில் நம்ம ஜெயிக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு அப்போ கொஞ்சமும் யோசிக்காம ரொம்பவே வினோதமான ஒரு காரியத்தை பண்ணுறாரு தன்னோட கூடாரம் எல்லாத்தையும் கலைக்க சொல்லிடுறாரு தன்னோட கோட்டையோட சுவரை ஓப்பனில் வைக்க சொல்லிடுறாரு தன்னோட கோட்டையோட மதில் மேலே ஏறி சாமியார் மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு தூரத்தில் சீமாயியோட படை வர ஆரம்பிச்சிடுது கிட்டத்தட்ட கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் கடல் மாதிரி வெறும் படை வீரர்கள் தான் இருக்காங்க அந்த படை வீரர்களுக்கு முன்னாடி சீமாயி அவங்க எல்லாரையும் தலைமை தாங்கிட்டு வராரு கோட்டையோட சுவர் திறந்திருக்கிறத பார்த்த உடனேயே அந்த படை வீரர்கள் உள்ள போகிறதுக்கு துடிக்கிறாங்க ஆனால் சீமாயி அந்த மதில் சுவர் மேலே இருக்கிற ஒரு ஆளை கவனிக்கிறாரு அவரு சூக்கோலியாங்க தான் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிய வருது அவரோட உடம்பு எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது படை வீரர்கள் எல்லாரையும் உடனே திரும்பி போங்க அப்படின்னு கட்டளையிடுறாரு ஒன்றரை லட்சம் படை வீரர்களும் அடுத்த நிமிஷமே அந்த கோட்டையை விட்டு தலை தெரிக்க ஓடுறாங்க இந்த கதையை கேட்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே குழப்பமா இருக்கலாம் ஒரு கோட்டையோட மதில் சுவர் திறந்திருக்கு ஒன்றரை லட்சம் படை வீரர்கள் இருக்காங்க ஆனா ஒரே ஒரு ஆளை பார்த்து எல்லாரும் ஏன் ஓடணும் இந்த கேள்விக்கான பதில் தி வார் ஆஃப் த்ரீ கிங்டம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கு ஒருத்தரவா சூக்கோலியாங்க ஒரு மிகப்பெரிய போர்ல ரொம்பவே சுலபமா தேய்க்கிறாரு எப்படா இவர் தேய்க்கிறாரு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் போது தான் தெரியுது எதிரியோட ஒற்றன் ஒருவன் இவரோட ஆளாக இருந்திருக்காரு இன்னொரு தடவை எதிரியோட ஆர்மி சீல திருடி எதிரியோட ஆர்மியை இவர் வழி நடத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காரு இன்னொரு தடவை எதிரியோட ஆர்மி ஜென்ரல் மேலே எதிரிக்கே சந்தேகத்தை உண்டாக்கி அந்த ஆர்மி ஜென்ரலை தன்னோட ஆர்மியில் சேர்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த மாதிரி தி வார் ஆஃப் த்ரீ கிங்டம் முழுக்க பல தந்திரங்களை இவர் கையாண்டிருக்காரு சைனாவுடைய மிகப்பெரிய புத்திசாலி சூக்கோலியாங் தான் அப்படின்ற ரெப்புடேஷன் இவருக்கு இருந்தது அந்த ரெப்புடேஷன் தான் சீமாயியும் அவருடைய ஒன்றரை லட்சம் படை வீரர்களும் தலை தெரிச்சு ஓடுறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி புத்திசாலியான ஒரு ஆள் கோட்டையோட கதவை திறந்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காருன்னா இது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ட்ராப்பாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்த விட்டு நம்ம ஓடியே ஆகணும் அப்படின்னு சீமாயி நினச்சாரு ஒரே ஒரு ஆளோட ரெப்புடேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் படை வீரர்களை தலை தெரிக்க ஓடவிட்டுருக்கு இதுதான் ரெப்புடேஷனுடைய பவர் நீங்களும் பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா உங்களோட ரெப்புடேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் உங்களோட உயிரை கொடுத்தாவது அதை நீங்கள் காப்பாற்றி ஆகணும் அதே மாதிரி உங்களோட எதிரி உங்களை விட பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருக்காரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவர் அழிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான வழி அவரோட ரெப்புடேஷனில் சின்ன சின்ன ஓட்டைகளை போடுறது தான் அப்படி சின்ன சின்ன ஓட்டைகளை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அவரே அவர் அழிச்சுப்பார் இந்த விஷயத்தை தான் ராபர்ட் கிரீன் ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பவரில் பவர் அடையிறதுக்கான ஐந்தாவது விதியாக சொல்கிறாரு இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கற்க கசடுற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் ப